اسمال حسن نمبر ترپن الوکیل یعنی کارساز وکیل وہ ہے جس کے سپرد امور کیے جائیں لیکن اس کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ جس کے سپرد بعض امور ہوں اور وہ ناقص ہے دوم جس کے سپرد تمام امور ہوں اور وہ اللہ تعالی کے سوا اور کوئی نہیں ایک اور طریق سے بھی اس کی دو قسمیں ہیں ایک ایک تو وہ جو بذات ہی موقول علیہ جس کے سپرد کیا جائے ہونے کا مستحق نہ ہو بلکہ وہ موقول علیہ بنانے سے بنا ہو اور یہ ناقص ہے کیونکہ وہ اس بات کا محتاج ہے کہ امور اس کے سپرد کیے جائیں اور اس کو مختار بنایا جائے دوم وہ جو بذات ہی اس بات کا مستحق ہے کہ امور اس کے سپرد ہوں اور دل اس پر آسرا رکھتے ہوں کسی دوسرے کے اختیار دینے اور سپرد کرنے سے نہیں بلکہ وہ خود بخود اور بذات ہی وکیل ہو وہ وکیل مطلق ہے ایک اور لحاظ سے وکیل کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ وکیل جو سپرد شدہ امور کو بلا کسی قسم کی کمی کے پورا کر دے دوم وہ جو پورا نہ کرے وکیل مطلق وہ ہے جس کے سپرد تمام اشیائیں اور وہ تمام کے اہتمام میں لگا ہوا ہے اور سب کو اپنی اپنی جگہ پورا کر رہا ہے اور وہ صرف اللہ تعالی ہے اور اس سے تم خود سمجھ سکتے ہو کہ بندہ کو اس اسم کے معنی میں کس قدر دخل حاصل ہے اسماء الحسن نمبر چون القوی یعنی توانا اور اسماء الحسن نمبر پچپن المتین یعنی استوار قوت پوری قدرت پر مسانت سخت قوت پر دلالت کرتی ہے پس اللہ تعالی اس حیثیت سے کہ حاوی اور پوری قدرت والا ہے قوی ہے اور اس حیثیت سے کہ وہ سخت قوت والا ہے متین ہے اور یہ بیان قدرت کے معنی سمجھنے پر موقوف ہے جس کا ذکر آئندہ آئے گا اسماء الحسن نمبر چھپن الولی یعنی محب مددگار ولی محب مددگار ہے اس کی محبت و دوستی کے معنی بیان ہو چکے اس کی مددگاری کے معنی ظاہر ہیں وہ دین کے دشمنوں کو پامال کرتا ہے اور دین کے خیر خواہ کی مدد کرتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ ولی الزین امنو یعنی اللہ مومنوں کا محب مددگار ہے اور فرمایا کزالک بے ان اللہ مولا الزین امنو و ان الکافرین لا مولاہم یعنی ایسا اس لیے ہے کہ اللہ کے مومنوں کا ولی یعنی ناصر مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے اور فرمایا کتب اللہ لا غلبن ان و رسولی یعنی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے تمبی بندوں میں سے ولی وہ ہے جو اللہ اور اس کے دوستوں سے پیار کرے اور ان کو امداد دے اور اللہ کے دشمنوں سے بغض رکھے اللہ کے دشمن نفس اور شیطان ہیں پس جو شخص ان دونوں سے تعلق توڑ دے اور اللہ کے کام میں مدد دے اور اس کے اولیاء کو دوست رکھے اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھے وہی بندوں میں سے ولی ہے اسماء الحسن نمبر ستاون الحمید یعنی مستحق حمید وہ ہے جو تعریف کے لائق ہو اور جس کی سنا کی جائے اللہ تعالی ازل سے خود اپنی تعریف کے ساتھ حمید ہے وہ اب تک اپنے بندوں کی تعریف کے ساتھ حمید رہے گا اور یہ معنی جلال و کمال کی صفتوں سے ذکر کرنے والوں کے 
ذکر کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ حمد اسی کو کہتے ہیں کہ اوصاف کمال کا اس حیثیت سے کہ وہ کمال ہیں ذکر کیا جائے تمبی بندوں میں سے حمید وہ ہے جس کے عقائد و اخلاق اور اعمال و اقوال سن کے سب بلا شائبہ قابل تعریف ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے قریب کے انبیاء اور ان کے سوا اولیاء علماء ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے عقائد و اخلاق اور اعمال و اقوال کی خوبی کے موافق حمید ہے کیونکہ کوئی شخص کہ اس کے مجاہد کتنے ہی بکثرت ہوں مذمت اور نقص سے خالی نہیں ہے لہذا حمید مطلق خاص اللہ تعالی ہے اسماء الحسنہ نمبر اٹھاون المحسی یعنی ہر چیز کو احاطہ علم میں کرنے والا محسی کے معنی عالم کے ہیں لیکن جب علم کو معلومات کے ساتھ اس لحاظ سے منسوب کیا جائے کہ وہ معلومات کو محیط ہوتا ہے اور ان کو گنتی اور شمار میں لاتا ہے تو اس کو احسا کہا جاتا ہے اور خسی مطلق اور محسی مطلق وہ ہے جس کے علم میں ہر معلوم کی حد اور اس کی تعداد اور مبلغ ظاہر ہو بندہ اگرچہ ایسے علم سے بعض معلومات کا احسار کر سکتا ہے مگر وہ اکثر حسر سے آجز آ جاتا ہے بس اس اسم میں اس کا دخل اسی طرح کم ہے جس طرح علم کی اصل صفت میں کم ہے اسماء الحسنا نمبر انسٹھ المبدی یعنی ابتدا پیدا کرنے والا اور اسماء الحسنا نمبر ساٹھ المعید یعنی دوبارہ پیدا کرنے والا ان اسموں کا معنی ہے موجد لیکن اگر اس ایجاد ایجاد سے پہلے ویسی ایجاد نہ گزر چکی ہو تو اس کو ابدہ کہتے ہیں اور اگر اس سے پہلے بھی ویسی ایجاد گزر چکی ہو تو اس کو اعادہ کہتے ہیں اللہ تعالی ہی نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے اور وہی ان کو پیدا دوبارہ پیدا کرے گا اور تمام اشیاء کا اسی سے آغاز ہوا اور اسی تک انجام ہوگا اسماء الحسنا نمبر اکسٹھ المحی یعنی مخلوق کو زندہ کرنے والا اور اسماء الحسنا نمبر باسٹھ المیت یعنی مارنے والا ان دونوں اسموں کا مطلب بھی ایجاد ہے لیکن موجود اگر حیات ہو تو اس کے فیل کو احیا یعنی زندہ رکھنا کہتے ہیں اور اگر موت ہو تو اس کے فیل کو اماتا یعنی مار ڈالنا کہتے ہیں اور موت و حیات کا خالق اللہ تعالی ہی ہے اس لیے سوائے اس کے اور کوئی محی اور ممیت نہیں ہے اسم الباعث کے بیان میں حیات کے معنی کی طرف اشارہ گزر چکا ہے یہ آدھا کی ضرورت نہیں اسماء الحسنا نمبر ترسٹھ الحی یعنی زندہ حی وہ ہے جو فیل کی اعلیٰ طاقت رکھنے والا اور اعلیٰ درجے کا صاحب ادراک ہو حتیٰ کہ جس میں بالکل فیل و ادراک نہیں ہے وہ میت مردہ ہے اور ادراک کا ادنا درجہ یہ ہے کہ صاحب ادراک اپنے آپ کو جانتا ہو بس جو شے اپنے آپ کو نہ جانتی ہو وہ جماد اور میت ہے ہائی کامل و مطلق وہ ہے جس کے ادراک کے تحت میں تمام مدرکات اور اس کے فیل کے تحت میں تمام موجودات 
حقیقت درج ہوں یہاں تک کہ کوئی قابل ادراک شے اس کے علم سے اور کوئی مفعول اس کے فیل سے نہ رہے اور یہ ساری باتیں خاص اللہ کے لیے ہیں لہذا وہ حی مطلق ہے اور اس کے سوا جو شے حی ہے اس کی حیات اس کے ادراک اور فیل کے موافق ہے اور ایسی تمام اشیاء اشیاء قلت میں محصور ہیں واضح ہو کہ احیا یعنی زندہ چیزیں متفاوت ہیں پس ان کے مراتب ان کے تفاوت کے موافق ہیں جیسا کہ ملائکہ انسان اور چوپاؤں کے مراتب میں اشارہ کیا جا چکا ہے اسماء الحسنا نمبر چونسٹھ القیوم یعنی کارخانہ عالم کا سنبھالنے والا واضح ہو کہ تمام اشیاء کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ جو کسی محل کی محتاج ہیں جیسے اعراض اور اوصاف بس ان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ نفسی ہی قائم نہیں ہیں دوم وہ جو کسی محل کی محتاج تاج نہیں ہیں بس کہا جاتا ہے کہ وہ نفسی ہی قائم ہیں جیسے جوہر لیکن جوہر گو قائم بے نفسی ہی اور اپنے قیام کے محل سے مستغنی ہے تاہم ایسے امور سے مستغنی نہیں ہے جو اس کے وجود کے لیے لازم ہیں بس وہ قائم بے نفسی ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے قیام میں گو محل کی محتاج نہیں ہے مگر کسی اور شے کے وجود کی محتاج ہیں بس اگر کوئی ایسا موجود پایا جاتا ہے جس کی ذات بذاتی ہی مکفا ہے اور اس کا قیام کسی اور شے کے ساتھ نہیں ہے اور نہ اس کے سوا کسی اور چیز کا وجود اس کے وجود کے دوام کے لیے شرط ہے وہ متعلق قائم بے نفسی ہی ہے اگر اس کے ساتھ ہی تمام موجودات اس کے ساتھ قائم ہوں یہاں تک کہ تمام اشیاء کا وجود اور دوام وجود اسی کے ساتھ ہو تو قیوم ہے کیونکہ اسنا اس کا اپنا قیام بذاتی ہی ہے اور ہر شے کا قیام اس کے ساتھ ہے اور وہ اللہ تعالی ہی ہے بندہ کا دخل اس وصف میں اتنا ہوتا ہے جتنا وہ غیر اللہ سے مستغنی ہے اسماء الحسنا نمبر پینسٹھ الواجد یعنی غنی واجد وہ ہے جس کے لیے کوئی شے نایاب نہ ہو اور وہ فقد یعنی تنگ دست کا مقابل ہے اغلب یہ ہے کہ جس کو وہ شے ہاتھ نہ آئی ہو جو اس کے وجود کے لیے ضروری نہیں اس کو فاقد نہیں کہا جاتا جس کو وہ شے حاصل ہو سکتی ہے جو اس کی ذات سے اور اس کی ذات کے کمال سے کوئی تعلق نہیں رکھتی اس کو واجد یعنی غنی نہیں کہتے بلکہ واجد وہ ہے جس کے لیے کوئی بھی ضروری شے نایاب نہ ہو اور جو امر صفا اللہیہ اور ان کے کمال کے لیے لازمی ہے وہ اللہ تعالی کے لیے موجود ہے بس وہ اس لحاظ سے واجد ہے اور واجد مطلق ہے اور اس کے سبا دوسری موجودات اگر صفات کمال اور ان کے اسباب میں سے کسی شے کے لحاظ سے واجد ہیں تو بہت سے اشیاء کے لحاظ سے فاقد ہیں اس لیے وہ صرف اضافہ فی طور پر واجد کہلا سکتی ہیں اسماء الحسنا نمبر چھیاسٹھ الماجد یعنی بزرگی والا یہ اسم مجید کا ہم معنی ہے جیسے عالم علیم کے معنی میں آتا ہے لیکن فعیل کے سیغے میں مبالغہ پایا جاتا ہے اور مجید کے معنی بیان ہو چکے اسماء الحسنا نمبر سڑسٹھ الواحد یعنی تنہا یا گانا ایک 
یہ وہ ہے جو نہ تقسیم ہو نہ دو ہو سکے تقسیم نہ ہونے والی چیز کی مثال جیسے جوہر واحد جز لا یت یت جزا اور جو تقسیم نہ ہو اس کو واحد کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی جز نہیں اسی طرح نقطہ کا کوئی جز نہیں اور اللہ تعالی کے واحد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی ذات کا انقسام محال ہے اور جو چیز دو نہ ہو سکے یہ وہ ہے جس کی نظیر نہیں ہے مثلا سورج کیونکہ وہ اگرچہ جسم کی قبیل سے ہونے کے باعث وہ ہمن منقسم ہو سکتا ہے لیکن اس کی نظیر نہیں ہے مگر ممکن ہے کہ اس کی نظیر ہو پس اگر کوئی ایسا موجود پایا جائے جو اپنے وجود کی خصوصیت میں اس طرح منفرد ہو کہ کسی اور کا اس میں شریک ہونا متصور ہی نہ ہو سکے وہ ازلا و ابدا واحد مطلق ہے بندہ اس وقت واحد سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ابنائے جنس میں کسی خاص پسندیدہ خصلت کے اندر کوئی اس کی نظیر ہو اور یہ یکتائی بھی صرف اس کے ابنائے جنس کے لحاظ سے ہو ہوگی اور نیز خاص زمانہ کے لحاظ سے کیونکہ ممکن ہے کہ کسی دوسرے زمانہ میں اس کی نظیر پیدا ہو جائے نیز یہ یکتائی بعض خسائل کی روح سے ہوگی تمام کی روح سے نہیں بس پوری وحدت یکتائی خاص خدا کے لیے ہے اسماء الحسنہ نمبر اڑسٹھ اسمد یعنی بے نیاز سمد وہ ہے جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہے اور ضروریات کے لیے جس کی درگاہ کا قصد کیا جاتا ہے کیونکہ پیشوائی کے مراتب اس پر ختم ہو جاتے ہیں جس کی درگاہ کا قصد کیا جاتا ہے کیونکہ پیشوائی کے مراتب اس پر ختم ہو جاتے ہیں اللہ تعالی نے جس شخص کو دینی اور دنیاوی مہمات میں اپنے بندوں کا مرج بنا دیا ہے بنا دیتا ہے اور اس کی زبان اور ہاتھوں سے اپنے بندوں کی حاجتیں پوری کراتا ہے تو اس کو اسم کے معنی سے اس نے حصہ بخشا ہے لیکن سمد مطلق وہ ہے کہ تمام ہوائج میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور وہ خاص اللہ تعالی ہے اسماء الحسنا نمبر انتر القادر یعنی قدرت والا اور اسماء الحسنا نمبر ستر المقتدر یعنی صاحب مقدرت ان دونوں اسموں کے معنی ہیں صاحب قدرت لیکن مقتدر میں زیادہ مبالغہ ہے قدرت سے مراد وہ معنی ہے جس سے کوئی چیز ارادہ اور علم کی تقدیر سے اور دونوں کے اقتضا کے موافق موجود کی جا سکے اور قادر وہ ہے جو اگر چاہے کرے اگر چاہے نہ کرے اور اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ ضرور کرنا ہی چاہے چنانچہ اللہ تعالی اس وقت قیامت برپا کرنے پر قادر ہے اگر وہ چاہے ابھی برپا کر دے اگر برپا نہیں کرتا تو اس کے لیے تو اس کے لیے وہ برپا کرنا نہیں چاہتا تو اس لیے کہ وہ برپا کرنا نہیں چاہتا کیونکہ پہلے ہی اس کے علم میں اس کی میعاد اور وقت مقدر ہو چکے ہیں بس اس سے قدرت میں کوئی نقص نہیں آتا اور قادر مطلق وہ ہے جو ہر موجود کو اثر نو بناتا ہے اور اس میں کسی دوسرے کی امداد سے مستغنی ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالی ہے بندہ کو بھی کچھ نہ کچھ قدرت ہے لیکن وہ ناقص ہے کیونکہ وہ صرف بعض ممکنات کو حاوی ہوتی ہے اور کسی چیز کو پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے بلکہ بندہ کے مقدور میں جو امور ہیں وہ بھی اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے 
جبکہ اس کے مقدور کے تمام اسباب اسباب وجود مہیا ہو جاتے ہیں اور یہ مقام ایک باریک بحث چاہتا ہے جس کی گنجائش اس کتاب میں نہیں ہے اسماء الحسنہ نمبر اکہتر المقدم یعنی اپنے دوستوں کو برگاہ عزت کی طرف بڑھانے والا اور اسماء الحسنہ نمبر بہتر المخر یعنی اپنے دشمنوں کو اپنے لطف سے پیچھے ہٹانے والا مقدم و مؤخر وہ ہے جو قریب و بعید کرتا ہے جس کو قریب کرتا ہے اس کو مقدم کرتا ہے جس کو دور کرتا ہے اس کو مؤخر کرتا ہے وہ انبیاء و اولیاء کو قرب بخشنے اور راہ راست پر چلانے کے لیے مقدم کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کو دور ہٹا کر اور اپنے اور ان کے درمیان پردہ ڈال کر مؤخر کر دیتا ہے مثلا جب ایک بادشاہ جب دو شخصوں کو اپنا قرب بخشے لیکن ان میں سے ایک کو اپنی طرف زیادہ قریب کرے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو مقدم کیا یعنی اس کو دوسرے شخص کے آگے رکھا یہ تقدیم کبھی مکان میں ہوتی ہے اور کبھی رتبہ میں اور بہرحال پیچھے رہنے والے کے لحاظ سے ہوتی ہے اور ایک ایسے مقصد کا ہونا بھی لا ابدی ہے جو اصلی غرض و غایت ہو جو مقدم ہوتا ہے اس کے لحاظ سے اور جو متاخر ہوتا ہے اس کی طرف سے مقصد اللہ تعالی ہے اور اللہ کی طرف اس کے مقرب ہیں چنانچہ اس نے پہلے ملائکہ کو تقدیم بخشی ہے پھر انبیاء کو پھر اولیاء کو پھر علماء کو اور ہر متاخر اپنے ماں قبل کے لحاظ سے مؤخر ہوتا ہے اور اپنے ماں بعد کی نسبت سے مقدم ہوتا ہے اور اللہ تعالی ہی یہ تقدیم و تاخیر دینے والا ہے کیونکہ اگر آپ ان کے تقدم و تاخر کو ان کے فضائل کی کثرت و قلت اور ان کی صفات کے کمال و نقصان پر موقوف سمجھو تو آخر وہ ذات بھی کوئی ہے جس نے ان کو علم و عبادت کی ترقی کے لیے اکسایا ہے یا جس نے سرات مستقیم کے برخلاف چلنے پر ان کو آمادہ کیا ہے اور یہ تمام باتیں اللہ تعالی ہی کے بس کی ہیں لہذا وہ مقدم اور مؤخر ہے اور اس میں رتبہ کی تقدیم و تاخیر مراد ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص علم و عمل میں سبقت کر جائے وہ صرف اس سے متقدم نہیں ہو سکتا بلکہ خدا اس کو تقدیم بخشے تو وہ متقدم ہو سکتا ہے یہی حال متاخر کا ہے اور اللہ تعالی کے یہ دو قول اس امر کی کافی تصدیق کرتے ہیں پہلا ان الزین سبقت لہم من الحسن اولائی کا انہ مبعدون یعنی جن لوگوں کے لیے ہماری خیر خواہی نے قدم بڑھایا وہ دوزخ سے دور رہیں گے اور نمبر دو ولو شعنا لآتینا کل نفس حداها ولیکن حق القول منی لأملأن جہنم یعنی اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت پر چلاتے مگر ان کی نسبت میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ضرور دوزخ کو پر کروں گا تنبی صفات افعال سے بندہ کا حصہ ظاہر ہے اس لیے ہم بخوف تطویل ہر اسم کے بیان میں اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ بیانات سابقہ سے اس بات کا بخوبی پتہ مل سکتا ہے نمبر تہتر الاول سب سے پہلا اور اسماء الحسن نمبر چوہتر الآخر یعنی سب سے پچھلا 
واضح ہو کہ اول کسی شے کی نسبت سے اول ہوتا ہے اور آخر بھی کسی شے کی نسبت سے آخر ہوتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے متناقص ہیں بس ایک ہی چیز ایک ہی جہت سے ایک ہی چیز کی نسبت سے اول اور آخر نہیں ہو سکتی بلکہ جب تم وجود کی ترتیب پر نظر کرو اور موجودات کے بت ترتیب سلسلہ کو غور سے دیکھو تو اللہ تعالی ان کے لحاظ سے اول ہے کیونکہ تمام موجودات نے اس سے وجود حاصل کیا ہے اور وہ خود موجود بذاتی ہی ہے اور اس نے کسی سے وجود حاصل نہیں کیا اور جب ترتیب سلوک پر نظر کیا جائے اور خدا کی طرف سے کرنے والوں کو منزلوں کرنے والوں کی منزلوں کو دکھایا جائے تو وہ آخر ہے کیونکہ اس کی درگاہ عارفین کے مدارج ترقی کی سب سے آخری منزل ہے اور اس کی معرفت سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ اس کی معرفت کا زینہ ہے اور آخری منزل اللہ تعالی کی معرفت ہے اسی اس لیے وہ اولیاء کے سیر و سلوک کے لحاظ سے آخر موجودات کے وجود کے لحاظ سے اول ہے پس اول اسی کی طرف سے آغاز ہے اور آخر اسی کی طرف انجام اور انتہا ہے